مرحبا بكم في الجزء الرابع من دروس كيف تتعلم اللغات الأجنبية في هذا الدرس سنرى كيف أن الإنغماس في المحتوى الممتع أن الكتب والمسموعات الممتعة باللغة الإنجليزية والمفهومة التي تستطيع فهمها ستساعدك على تعلم اللغة الإنجليزية أو أي لغة بشكل أسرع الكلمات الموجودة في هذا النص هي بيذ بيذ يستحم أو ينغمس في الماء هنا بيذ يور مايند يعني أن تغمس ذهنك أو عقلك أوفركم أوفركم يهزم يتغلب على أوفركم ريزيستنس المقاومة ريزيستنس input هو المحتوى يعني كل ما يدخل إلى ذهنك input المسموعات والمقرؤات والعكس هو output يعني الكلام والكتابة flood الفيضان input flood يعني فيضان من المقرؤات والمسموعات أن تسمع كثيرا وتقرأ كثيرا throw intensive and repetitive exposure to enjoyable language material you'll bathe your mind in the new language This process is sometimes referred to as an input flood, which trains your mind and prepares it for more difficult task of expressing yourself in the new language. The linguist accepts the new language without resistance, confident that with enough exposure, the difficulties of the language will gradually be overcome. من خلال التعرض لمادة لغوية ممتعة enjoyable, enjoyable language material ممتعة ومتكرر repetitive و intensive مكثف intensive ستغمس عقلك أو ذهنك في اللغة الجديدة you will bathe your mind in the new language هذه العملية يشار إليها أحيانا بـ input flood. This process is sometimes referred to as an input flood. الشيء الذي يدرب عقلك trains your mind ويجعله مستعدا أو يعده prepares it للمهمة الأصعب والتي هي التعبير عن نفسك باللغة الجيدة. For the more difficult task of expressing yourself in the new language. For the more difficult task of expressing yourself in the new language. The linguist. كما قلنا سابقا linguist هو الشخص الملم بالعديد من اللغات يعرف الكثير من اللغات. The linguist accepts the new language without resistance. The linguist يقبل هنا يفهم اللغة الجديدة دون مقاومة without resistance confident that with enough exposure the difficulties of the language will gradually be overcome وهو واثق confident بأنه من خلال التعرض الكافي enough exposure الصعوبات أو صعوبات اللغة ستهزم أو سيتغلب عليها بشكل تدريجي The difficulties of the language, صعوبات اللغة. The difficulties of the language will gradually be overcome. سوف يتغلب عليها بشكل تدريجي. Gradually, gradually, بشكل تدريجي. Language learning is not primarily an intellectual activity. تعلم اللغة ليس في الأساس primarily نشاطا فكريا an intellectual activity it requires enthusiasm هو يتطلب الحماس it requires enthusiasm and repeated and concentrated exposure to the language contexts that become familiar over time هو يتطلب الحماس والتعرض المركز والمتكرر Repeated and concentrated exposure لسياقات اللغوية to language contexts 
contexts التي تصبح مألوفة مع الوقت that become familiar over time familiar مألوف familiar familiar over time مع الوقت I have often observed that foreign professional athletes in North America are good language learners often more successful than foreign university professors hockey or basketball players are able to deliver fluent interviews on television whereas the more intellectual professors are likely to have very strong accents and speak in a more stilted and unnatural manner the reason is that Athletes have constant informal verbal interaction with teammates. They need to fit into the team or they'll not perform well. They learn quickly, immersed in the comfortable and familiar environment of their sport. I have often observed يعني غالبا ما لاحظت I have often observed أن الرياضيين الأجانب المحترفين foreign professional athletes foreign أجنبي في شمال أمريكا in, أو في أمريكا الشمالية in North America هم متعلمون جيدون للغة are good language learners وكثيرا أو غالبا ما يكونون أكثر نجاحا من أساتذة الجامعات often more successful than foreign university professors يعني أساتذة الجامعات الأجانب foreign university professors لعبوا الهوكي والباسكتبول قادرون are able قادر على تقديم حوارات طليقة fluent يعني طليق في اللغة fluent deliver fluent interviews on television في حين الأساتذة المثقفون intellectual professors من المحتمل أن تكون لديهم لكانات قوية are likely to have very strong accents وأن يتحدثوا بطريقة غير طبيعية and speak in a more stilted and a natural manner a natural غير طبيعي و stilted كذلك تعني stilted غير طبيعي و مصطنع متصلب استخدم لوصف الكلام The reason السبب The reason is that Athletes have Constant informal verbal interaction with teammates الرياضيون لديهم لديهم تفاعل مستمر Constant Constant مستمر تفاعل مستمر عن طريق اللغة أو الشفوية الغير رسمية Informal, informal, informal يعني غير رسمي اللغة التي يستخدمها الناس في الحديث اليومي Informal, verbal, verbal, لفظي Verbal, كلامي, verbal Teammates, teammates, أعضاء الفريق Athletes have constant informal verbal interaction with teammates They need to fit into the team Or they will not perform well هم يحتاجون لكي ينسجم مع الفريق to fit into the team وإلا لن يكون أداؤهم جيدا or they will not perform well perform يؤدي perform well جيدا they learn quickly يتعلمون بسرعة they learn quickly immersed in the comfortable and familiar environment of their sport منغمسون immersed في المحيط environment المحيط المريح والمألوف comfortable and familiar of their sport سأقوم الآن بقراءة هذه الفقرة بشكل كامل Learning language is not primarily an intellectual activity. It requires enthusiasm and repeated and concentrated exposure to language contexts that become familiar over time. 
I have often observed that foreign professional athletes in North America are good language learners, often more successful than foreign university professors. Hockey or basketball players are able to deliver fluent interviews on television, whereas the more intellectual professors are likely to have very strong accents that and speak in a more stilted and a natural manner. The reason is that athletes have constant informal verbal interaction with teammates. They need to fit into the team or they will not perform well. They learn quickly immersed in the comfortable and familiar environment of their sport.